நிர்பயா குற்றவாளி அக்ஷயகுமார் சிங் தூக்கு உறுதி கடந்த இரண்டாயிரத்து பன்னிரெண்டில் மருத்துவ மாணவி நிர்பயா பலாத்காரம் செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் நான்கு பேருக்கு தூக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்டது அதில் அக்ஷயகுமார் சிங் என்பவர் இத்தண்டனையை எதிர்த்து மறுசீராய்வு மனு தாக்கல் செய்தார் இந்த மனு மீதான விசாரணை நீதிபதிகள் பானுமதி அசோக் பூஷன் மற்றும் போபண்ணா அமர்வு முன் நடந்தது அப்போது அக்ஷயகுமார் சிங் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் இந்த வழக்கில் சிபிஐ விசாரணை நடத்தப்படவில்லை அரசியல் காரணமாக தூக்கில் போடப்படுகிறார் என வாதிட்டார் அப்போது நீதிபதி அசோக் பூஷன் கூறுகையில் விசாரணை முடிந்த பின் அதை சந்தேகத்திற்கு கொண்டு வருவது ஆபத்தானது என்றார் அரிதிலும் அரிதான மனுவாக இதனை கருத முடியாது என கூறி மனுவை நீதிபதிகள் தள்ளுபடி செய்தனர் ஏற்கனவே விதிக்கப்பட்ட தூக்கு தண்டனையை உறுதி செய்து உத்தரவிட்டனர் இதனிடையே ஜனாதிபதியிடம் கருணை மனு தாக்கல் செய்ய கால அவகாசம் அளிக்கப்பட்டது மேலும் தீர்ப்பை எதிர்த்து மறு சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது குற்றவாளிகளான மற்ற மூன்று பேரின் சீராய்வு மனுக்கள் கடந்த ஆண்டே தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது சுப்ரீம் கோர்ட்டின் இந்த தீர்ப்பு மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக நிர்பயாவின் தாய் தெரிவித்துள்ளார் இந்திய முஸ்லிம்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை ஜூமா மசூதி தலைவர் தற்போது கொண்டுவரப்பட்டுள்ள புதிய குடியுரிமை சட்டம் இந்தியாவில் உள்ள முஸ்லிம்களை ஒன்றும் செய்யாது என டெல்லி ஜூமா மசூதி தலைவர் ஷாஹி இமாம் சையத் அகமது புகாரி தெரிவித்துள்ளார் அவர் கூறுகையில் குடியுரிமை திருத்தச் சட்டம் சட்டமாக்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் தேசிய குடிமக்கள் பதிவு சட்டமாக்கப்படவில்லை குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்தின் கீழ் பாகிஸ்தான் ஆப்கான் மற்றும் வங்கதேசத்திலிருந்து அகதிகளாக இந்தியாவிற்குள் வந்த முஸ்லிம்கள் மட்டுமே குடியுரிமை பெற முடியாது என்றார் மம்தா பேரணியால் தம்பித்த கொல்கத்தா குடியுரிமை திருத்த சட்டம் கொண்டுவரப்பட்டதை எதிர்த்து மேற்குவங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி கடந்த இரண்டு நாட்களாக பேரணி சென்றார் புதனன்று மூன்றாவது நாட்களாக ஹவுரா மைதானத்தில் இருந்து கொல்கத்தா கடற்கரை வரை பேரணி சென்றார் இதில் ஆயிரக்கணக்கானோர் கலந்து கொண்டதால் கொல்கத்தா நகர சாலைகளில் போக்குவரத்து கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டு நகரமே ஸ்தம்பித்துள்ளது குடியுரிமை துரோகம் செய்தது திமுக குடியுரிமை சட்ட விவகாரத்தில் இலங்கை தமிழர்களுக்கு அதிமுக துரோகம் செய்துவிட்டதாக திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் பொய்யான தகவல்களை பரப்பி வருவதாக சேலத்தில் முதல்வர் பழனிசாமி தெரிவித்தார் அவர் பேசுகையில் பதிமூன்று ஆண்டுகள் மத்தியில் ஆட்சியில் கூட்டணியில் இருந்தபோது இலங்கை தமிழர்களுக்கு திமுக ஏன் குடியுரிமை பெற்றுத்தரவில்லை அவர்களுக்கு துரோகம் செய்தது திமுக தான் என சேலத்தில் முதல்வர் பழனிசாமி பேசினார் மேலும் இலங்கை தமிழர்களுக்கு இரட்டை குடியுரிமை வழங்குவது தொடர்பாக பிரதமரிடம் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டுள்ளது அதுதான் அதிமுகவின் நிலைப்பாடு அதை மறைத்து ஸ்டாலின் தான் பொய் சொல்கிறார் என்றார் குஜராத்தின் இருபத்தி இரண்டு வயது ஐ பி எஸ் அதிகாரி குஜராத் மாநிலம் பாலன்பூரின் கனோடர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த வைர நகை தொழிலாளர்கள் முஸ்தபா அசன் மற்றும் நசீமா பானு இவர்களது மகன் அசன் சபின் மகனின் படிப்புக்கு உதவும் வகையில் வேலை நேரம் போக மீதி நேரங்களில் நசீமா பானு உள்ளூர் உணவகங்களுக்கு சப்பாத்தி செய்து கொடுத்துள்ளார் அப்பகுதியில் உள்ளவர்களும் அசன் சபின் படிப்பிற்கு உதவியுள்ளனர் இரண்டாயிரத்து பதினெட்டில் நடந்த சிவில் சர்வீஸ் தேர்வில் ஐநூற்று எழுபதாவது ரேங்க் பெற்று ஐ பி எஸ் ஆக தேர்வானார் அசன் சபின் ஐ ஏ எஸ் அதிகாரி ஆவதே கனவு என்பதால் மீண்டும் தேர்வு எழுதினேன் ஆனால் வெற்றி பெற முடியவில்லை இதனால் ஐ பி எஸ் பணியில் தொடர உள்ளேன் என்று கூறியுள்ளார் அசன் சபின் மிக இளம் வயதாக இருபத்தி இரண்டு வயதில் ஜாம்நகர் போலீஸ் துணை கண்காணிப்பாளராக வரும் இருபத்தி மூன்றில் பொறுப்பேற்க உள்ளாா்